வணக்கம் நண்பர்களே நான் இளங்கோ இன்சூரன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி இளங்கோ ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சீனியர் சேல்ஸ் மேனேஜர் உங்கள் அனைவரையும் இந்த ஒரு அருமையான இன்னோவேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் மெத்தட் அதாவது லாங் டேர்ம் பாலிசி எல்டிபி அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டிங் மெத்தடிலேயே ஒரு இன்னோவேட்டிவான லேட்டஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் மெத்தட் நிறைய நம்மளே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இதில் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு மிஸ்டர் நந்தகோபால் சொன்ன மாதிரி இது நிறைய கம்பெனிகளில் ரொம்ப நாளாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்டார் ஹெல்த்தில் இதை ஒரு இனிஷியேட்டிவாக இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் இதில் லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்டாக வந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்டுகளை ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இன்றைக்கி சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா எல்டிபி லாங் டேர்ம் பாலிசி லாங் டேர்ம் பாலிசி அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன கொஸ்டினோட நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இன்னைக்கு லாங் டேர்ம் பாலிசி அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரிங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் பாலிசினா சார் நாற்பது வருஷம் சார் இருபத்தஞ்சு வருஷம் சார் முப்பது வருஷம் சார் இப்படி சொல்லுவாங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் நம்ம ஸ்டார் ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் டேர்ம் பாலிசினா தட் இஸ் அ த்ரீ இயர் த்ரீ இயருக்கு ஒரு பாலிசியை இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறது இவ்வளோதான் ஒன் இயர் எடுக்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக டூ இயர் இல்லாமல் த்ரீ இயராக எடுத்துக்கிறது தான் லாங் டேர்ம் பாலிசி அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு ஏன் இந்த பாலிசி எடுத்துக்கணும் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கஸ்டமருக்கு என்ன பெனிஃபிட் மார்க்கெட்டில் என்ன பெனிஃபிட் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இன்னைக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர்கிட்ட அதை எப்படி பக்காவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றது என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குதுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இதை தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவுமே ஒரு ப்ராடக்ட்லேயோ ஒரு மார்க்கெட்டிங் மெத்தட்லேயோ குறை கிடையாது குறை இல்லை நம்ம எப்படி அந்த கஸ்டமருக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அதை எப்படி அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு அல்லது அவருக்கு எப்படி புரியற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இதுதாங்க மார்க்கெட்டிங்கில் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ப்ராடக்ட் கையில் விசிபிளாக இல்லை அப்படின்னா என்ன ஒரு கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி இந்த மொபைல் ஃபோன்னா எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது இதை காமிச்சு சொல்கிறதுல ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஈஸியாக சொல்லிடலாம் சார் ஒர்க் பண்ணி பாருங்க சார் ஸ்க்ரீன் என்ன சைஸ் இருக்குங்க சார் ரெசல்யூஷன் இருக்குது சார் கேமரா இருக்குங்க சார் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்க பாருங்க சார் எவ்வளோ ரெசல்யூஷன் இருக்குது இது மாதிரி நேரடியாக நீங்கள் காமிக்கலாம் பட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை நேரடியாக சொல்ல முடியாது சார் பாருங்க சார் உங்களுக்கு அடிபடுறது வாங்க சார் ஹாஸ்பிட்டல் போய் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் கிளைம் பண்ணி காமிக்கிறேன் செய்ய முடியாது இது ஒரு கான்செப்ட் அப்போ இந்த கான்செப்டை விற்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பக்காவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோங்க இந்த ஒன்றே ஒன்று தான் மெத்தட் ஜெயிக்கிற ஏஜென்ட்டுகள் நிறைய பாலிசி விற்கிற ஏஜென்ட்டுகளுக்கு எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ணுறேன் ஜென்டில்மேன் வேணுங்கிற போது நம்ம அன்மியூட் சில விஷயங்களை புரிய வைக்கணும் அல்லது புரியும்படி நீங்க சொல்லணும் அப்படி அவர் புரிஞ்சுகிட்டார்னா பாலிசி எடுக்கிறத தள்ளி போட மாட்டார் வேணாங்க மாட்டார் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இருந்து வேணான்னு சொல்லியோ தள்ளி போடுறதுக்கு அந்த பதில் வருதுன்னா நீங்க அவரை சாட்டிஸ்ஃபைடு பண்ற அளவுக்கு அவருக்கு அந்த முக்கியத்துவத்தை சொல்லலை அல்லது பெனிஃபிட் சொல்ல சார் சார் எல்லாருமே ஒரு விஷயத்துக்கு உள்ள வர்றாங்கன்னா அவருக்கு அது பெனிஃபிட்டா இருக்கணும் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் வேணாலும் இருக்கலாம் அவருக்கு அந்த பெனிஃபிட் இருக்கணும் அல்லது அந்த பெனிஃபிட் அவருக்கு இருக்கிறதுங்கிறது உண்மையாலுமே பெனிஃபிட் இருக்கு ஆனா நாம சொல்றோமா அத சொல்லணும் இதுதான் இந்த பயிற்சி சீரியஸோட மெயின் நோக்கம் உங்களுக்கு நான் சொல்றதே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் நாங்க வந்து முடிந்த அளவுக்கு சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன்ல உங்களுக்கு சொல்ற ட்ரை பண்றோம் நண்பர்களே இன்னைக்கு டாபிக் எல்டிபி லாங் டேர்ம் பாலிசி சரி இந்த லாங் டேர்ம் பாலிசியில வாட் இஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் முதல்ல கொஞ்சம் பேசிக்கல் இருந்து போகலாம் நம்ம எப்பவுமே இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறோம் ஏன்னா எடுத்துனே சப்ஜெக்டுக்குள்ள போனாலும் ஒரு மாதிரி வேகுவா இருக்கும் அதனால நாம் என்ன பண்ணணும் சும்மா சிம்பிளா போகலாம் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதான் வாட் இஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா சொன்னா சார் பாலிசி வில் பே லாசஸ் அகைன்ஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பில் இவ்வளவுதாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் நீங்க நஷ்டம் ஆயிட்டீங்கன்னா 
அந்த நஷ்டத்தை பில்லுக்கு அகேன்ஸ்ட் அப்படின்னா எவ்வளவு நஷ்டம் ஆயிருக்கீங்களோ அவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் பே உங்களுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஹாஸ்பிட்டல் பில்லுக்கு அகேன்ஸ்ட் அல்லது ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்க செஞ்ச செலவுகளுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணும் விதமா இந்த பாலிசியில இருந்து பணம் கொடுப்பாங்க இதுதான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ரொம்ப சிம்பிளிஃபை சார் டெத் பெனிஃபிட் இல்லையா அது அளவுக்கெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் நாம ரொம்ப சிம்பிளா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பாலிசி என்ன கவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு என்ன பணம் கொடுக்கும்னா ஹாஸ்பிட்டல் பில்லுக்கு கவர் கொடுக்கும் இதுதான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி சரி ரீசன் ஃபார் நான் ரெனிவல் நீங்க எல்லாருமே ஒன் இயருக்கு முன்னால் இருக்கிற ஏஜென்ட் இருப்பீங்க புதுசா வந்த ஏஜென்டர்களும் இருப்பீங்க இது கிட்டத்தட்ட புது பாலிசிகளுக்கும் பொருந்தும் அதாவது ஒரு பாலிசி நான் ரெனிவல் சார் இந்த வருஷம் கட்டுறார் சார் நாலு வருஷம் கட்டிட்டு இருக்கிறார் சார் அஞ்சாவது வருஷம் பணம் கட்ட மாட்டேங்கிறார் சார் இதுக்கு என்னென்னவெல்லாம் காரணம் இருக்கும் நான் மறுபடியும் கொஸ்டின் கேட்கறோம் பாருங்க ஒரு கஸ்டமர் ரெனிவல் பண்ணணும் இந்த மாசம் பண்ணணும் இன்னைக்கு பண்ணிருக்கணும் அல்லது நேற்று பண்ணிருக்கணும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் பண்ணிருக்கணும் அல்லது கிரேஸ் பீரியடும் தாண்ட போதும் ரெனிவல் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்னென்னவெல்லாம் காரணம் சொல்றாங்க டைப் பண்ண முடியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் சொல்றேன் ரெனிவல் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு அல்லது பாலிசி லேப்ஸ் ஆகிறதுக்கு என்னென்னவெல்லாம் காரணம் இருக்கும் சார் நீங்க என்ன காரணமா இருந்தாலும் சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன்ல வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை டைப் பண்ணுங்க என்ன சார் காரணம் சொல்றாங்க மணி அன்பு அன்பு சொல்றாரு மணிங்கிறார் வாட் இஸ் மணி மணின்னா என்ன மொட்டையா மணி சொல்லக்கூடாது பணம் இன்ப்ராப்பர் சர்வீஸ் ப்ராப்பர் சர்வீஸ் இல்லாத ஆபீஸ்ல இன்சூரன்ஸ் இருக்கு திடீர்னு ஆபீஸ்ல எடுத்துட்டாங்க சார் வருமா <laughs> திரும்பி வராத பணத்தை நான் என் சார் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் வெரி குட் வெரி குட் நண்பர்களே நல்லா நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்க இங்க பாருங்க நான் நீங்க சொன்னதுவே நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் இன்டீடைல்டா எடுத்திருக்கேன் நோ மணி நிறைய பேர் சொல்றது சார் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல என்னால இவ்வளவு கட்ட முடியாது எங்கிட்ட பணம் இல்லை எண்பது பர்சன்டேஜ் ரீசன்கள் பணத்தை ஒட்டிதான் வரும் பணம் இல்லைங்கிறான் சார் அல்லது இந்த பிரிமியம் என்னால கட்ட முடியாது சார் பிரிமியம் திடீர்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க சார் என்னவோ ஒண்ணு காரணத்தை சொல்லி பணம் இல்லை மணி மேட்டர்ல பத்து எண்பது பர்சன்டேஜ் என்ன பண்றாங்க போயிடுறாங்க சார் ஃபர்கெட் மறந்துடுறேன் சார் அதான் சொன்னது ரிமைண்ட் பண்ணல ப்ராப்பரா பிஃபோர் ஆ டைம் சொல்லல ஞாபகப்படுத்தல அவரே மறந்துட்டாரு ஏஜென்டே மறந்துட்டார் சார் சோ இது மாதிரி ஒரு காரணங்கள் பத்து ஒன்லி மெடிக்லைம் நோ ரிட்டர்ன் அமௌண்ட் ரினிவல் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு கிளைம் நாட் ப்ராப்பர் கிளைம் பண்ணல இது மாதிரி நிறைய காரணத்துல ப்ராப்பரா பிரிச்சோம்னா பணம் இல்லைங்கிறதான் நிறைய ரீசன் இருக்கும் டியூ டேட்டுக்கு சொல்லல மறந்துட்டோ ஏஜென்ட் மறந்தாருங்கிற மாதிரி விஷயம் இருக்கும் சில சமயம் போர்டிங் ஆகு சார் உங்க சர்வீஸ் சரியில்லை பிரீமியம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அல்லது அந்த ஏஜென்ட் சரியில்லை சார் அவங்க கிளைம்ல எனக்கு இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க சார் ஏதாவது ஒரு காரணம் காமிச்சு போர்டிங் நடக்கும் இந்த கம்பெனியில இருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு மாறுவாங்க இது மாதிரிய காரணங்களும் இருக்குது இன்னொன்னு நோ மோர் சார் கஸ்டமர் ஒருத்தருக்கு பண்ணிருக்கீங்க அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசு எழுபது வயசுல இறந்து போறக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு டிவோர்ஸ் ஆகுறாங்க இன்னைக்கு நிறையா நிறைய அப்படி எல்லாம் வருது நண்பர்களே அப்படியே இல்ல சார் ஆளே இல்ல சார் இது மாற காரணங்களுக்கும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் போகுது அப்ப மெயின் மேட்டர் என்னங்க பணம் இல்லை சார் பணத்தை மைண்ட்ல வச்சு அல்லது பணம் ஒரு காரணமா சொல்லி நான் ரினிவல் இன்னைக்கு நிறைய வருது இதுதான் சொல்றாங்க நிறைய ஏஜென்ட்கள் நிறைய கஸ்டமர்கள் சொல்றத அவங்க சொல்றீங்க சரி இப்ப நான் இங்க வர்றேன் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சதாங்க எல்டிபி எப்படி சார் பணம் இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்லவே முடியாது ரினிவல் ஆகிறத பத்தி கவலையே படாதீங்க போர்டிங் ஆகவே மாட்டாங்க சர்வீஸ் இஷ்யூ வந்துருச்சு வெளியே போயிடுச்சு சார் சார் பிரீமியம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு சார் இன்க்ரீஸ் ஆகுற காரணமே சொல்ல முடியாது இதை எல்லாம் எலிமினேட் பண்றதுக்கு சுத்தமா தொடச்சு எடுக்கிறது பணம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நான் சொல்றேன் எப்படின்னு பணம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க சார் உங்க சர்வீஸ் சரி இல்லைங்க சார் போர்டிங் பண்றேன் சார் சொல்ல மாட்டாங்க சார் கிளைம் சரியா வரல சார் நான் வெளியே போறேன் சார் நான் இனிமேல் கட்ட மாட்டேன் சார் சொல்ல மாட்டாங்க மறந்து போக மாட்டாங்க ஏஜென்ட் மறந்து போக முடியாது கஸ்டமர் மறந்து போக முடியாது அப்ப ரினிவலுக்கு என்னென்னவெல்லாம் நடக்கக்கூடாதோ அல்லது ப்ராப்ளம் வருதோ இதையெல்லாம் சுத்தமா காலி பண்றதுக்கு வந்தது 
LTP long term policy சரி சார் என்ன சார் ஒரே பாலிசி ஒரே மெத்தட்ல இவ்வளவு காலி பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சார் அப்படினா எஸ் அந்த ஆச்சரியம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு எஸ் னு போடீங்கனா அடுத்த ஸ்லைடு போலாம் நண்பர்களே 57 பேர் இருக்கோம் நான் தனியா பேசிட்டு புலம்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்காது ஒரு எஸ் மட்டும் போடுங்க ஒய் எஸ் போடுங்க வெரி எஸ் போடுங்க Z போடுங்க எப்படி வேணும் போடுங்க ஒய் எஸ் 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 வெரி குட் வெரி குட் 14 16 18 முக்கியம் <laughs> சார் உடனே நிக்கணும் சார் உடனே ரெஸ்பான் பண்ணும் சார் தட் இஸ் அ மெயின் குவாலிபிகேஷன் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் அப்ப இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்டா இருக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னங்க மெயின் ஒரு ஒரு திறமை என்ன வேணும் அப்படின்னா நீங்க தெரியுது தெரியல அதை பத்தி இல்லை நான் எதுவுமே கேட்கல எஸ் ஆன்னு கேட்கறேன் எஸ் வெரி குட் வெரி குட் நண்பர்களே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு பேர் முப்பத்தி ஆறு பேர் போட்டிருக்கீங்க எஸ்க்கு உங்களுடைய செம்மையான ரெஸ்பான்ஸ்க்கு நான் சொல்றேன் வாட் இஸ் எல்டிபிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு லாங் டேர்ம் பாலிசியை கஸ்டமருக்கு கொடுக்கறது ஒன் இல்லாம டூ அண்ட் த்ரீ இயர்ஸ்ல கொடுக்கலாம் ஒன்னுங்கிறது ரெகுலர் பாலிசிங்க ஒன் இயருக்கு ஒரு பாலிசி கொடுக்கறது சார் ரெண்டு வருஷத்து பிரீமியத்தவே இப்பவே கட்டுங்க சார் மூணு வருஷத்து பிரீமியத்தவே இப்பவே கட்டுங்க சார் இந்த இடத்துல நிறைய பேரு நம்ம மைண்ட் செட் எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு நான் ஒரு ஒரு சொன்ன கதை தான் இருந்தாலும் இன்னொன்னு சொல்றேன் அதாவது ஒரு ராஜா இருந்தார் சார் அந்த ராஜா என்ன பண்ணாருன்னா இந்த நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காங்களா ஒரு சந்தோஷமா இருக்காங்களான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு விரும்புறார் இவர் என்ன நினைச்சாருன்னா இதை ஒரு ஓட்டிங் எடுக்க முடியாது அவரோட படை தளபதி கிட்ட கேட்க முடியாது மந்திரி கிட்ட கேட்க முடியாது கேட்டா மந்திரி எப்பவுமே நமக்கு சாதகமா தான் சொல்லுவான் படை தளபதி ஐஸ் வைக்கிறது ஐயோ ராஜா சூப்பர் தான் சொல்லுவான் உண்மையான காரணம் அறிவிக்கணும்னு நினை தெரியுங்கன்னு நினைச்சிட்டு இந்த ராஜா என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா இந்த ரெகுலரா பார்பர் வருவான் அங்க பார்பர் வந்து ராஜா வீட்டுல வந்து எல்லாம் சேவ் பண்ணிட்டு எட்டு மணி விட்டு போவான் சரி இவன் சாதாரண மனிதன் தானே இவன் கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா இவர் நல்லா சொல்றதுலயோ கெட்டதா சொல்றதுலயோ அவருக்கு எதுவும் இல்லை உண்மையை சொல்லுவான்ட்டு ஏப்பா மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க ராஜா மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் காசு இருக்கு எல்லாருக்கு வீட்லயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பவுனாவது தங்கம் இருக்குது ராஜா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க ராஜா ஒரு பவுன் தங்கம் வச்சிருக்கிறாங்க எல்லார் வீட்லயுமே அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப ராஜா டக்குனு கிளிக் பண்றாரு அப்படின்னா இவர் ஹாப்பியா இருக்கிறாரு நல்லா வருமானம் வருது இந்த பார்பருக்கு இந்த சலூன்கார் இருக்கு ஒரு பவுன் தங்கம் வீட்டில் இருக்குது அவர் அதை சொல்லிட்டார் அவர் எல்லாமே அவர் என்னட்டார் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரு பவுன் தங்கம் இருக்குதுங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறாருன்ட்டார் ஏன்னா அந்த பார்பர் அப்படித்தான் இருக்கார் அதனால அவர் எல்லாருங்கிற வார்த்தையை சேர்த்து சொல்றார் வெரி குட் போயிட்டு வாங்கிட்டார் சாயந்தரமா படை தளபதி கூப்பிட்டார் என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது இன்னைக்கு நைட்டு சலூன்காரன் வீட்டுக்கு போ ஒரு பவுன் தங்கம் அவன் வச்சிருக்கான் வீட்டுல அதை தூக்கிட்டு வந்துருந்துட்டார் படை தளபதி கேட்டியா சொல்லாச்சு ஒரு பெரிய விஷயமா அது பக்காவா பிளான் பண்ணார் அன்னைக்கு நைட் போறாங்க அந்த ஒரு பவுன் தாங்கணும் தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க எடுத்துட்டு வந்தாச்சு அடுத்த நாள் காலையில பார்பர் வர்றார் சேவ் பண்ற போது ஏப்பா இன்னைக்கு மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க ராஜா ஏன் ராஜா சொல்றீங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காங்க எல்லாருமே யார் வீட்லயும் பத்து பைசா கூட கிடையாது ஒரு குண்டு மணி தங்கம் கூட கிடையாது இருந்த ஒரு பவுன் தங்கமும் போயிருச்சு மக்கள் எல்லாரும் இப்படி ஒரு துயரமே இல்லை அப்படி ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான வாழ்க்கை வாழ்றாங்க எல்லா மக்களும் அப்படி தான்ட்டார் ராஜா சொன்னாராம் அல்லது அவர் நினைச்சிட்டாரு நம்ம மைண்ட் செட் தான் யாருக்கிட்ட கேட்டீங்கனாலும் அவர் மைண்ட் செட் அவருக்கு என்ன நடக்குதோ அதை தான் சொல்லுவார் அப்ப நாமெல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா ஒரு பிரீமியம் ஒரு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஐம்பத்தி ஐயாயிரம்னு ஒரு மெசேஜ் அவருக்கு டைப் பண்ற போது நம்ம கூசுது கை அவர்கிட்ட ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் இருக்குதுமா ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் அவர் பேங்க்ல வச்சிருப்பாரா விற்காம இருப்பாரா அவரு காசு இருக்காது அவரு கடனில் இருப்பாரு இப்பதான் வீடு கட்டி இருக்கிறாரு இப்பதான் கல்யாணம் பண்ணாரு தீபாவளி ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது தீபாவளி அன்னைக்கு பூராம பட்டாசு வாங்கியிருப்பாரு பூராம ஸ்வீட் வாங்கியிருப்பாரு பூராம விருந்து வச்சிருப்பாரு நாமளே நினைச்சுக்கிறோம் ஏன் அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் எப்படி எங்கிட்ட இருந்த காசு பூரா நான் தீபாவளிக்கு செலவு பண்ணிட்டேன் நான் கடன் கொடுத்துட்டேன் போனஸ் வாங்கின காசு பூரா அன்னைக்கு முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் வீட்டுக்கு கொடுத்தாச்சு செலவு பண்ணியாச்சு வீடு கட்டியாச்சு கடன் கட்டியாச்சு நான் மைண்ட் எப்படி முதல்ல வச்சுக்கோனா அவருக்கும் அப்படித்தான் நினைச்சுக்குவோம் இல்லை நூறு சதவீதம் இல்லை காலையில் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டாங்க நேற்று கூட ராம் கிளாஸில் சொன்ன
எத்தனாயிரம் கோடிக்கு மது கடையில் விற்பனையாக இருக்குது கறி விற்பனையாக இருக்குது பட்டாசு விற்பனையாக இருக்குது இதெல்லாம் எங்கிருந்து சார் பணம் இல்லைன்னு சொன்னாலுக்கு இத்தனை கோடியும் பண்ணியிருக்காங்க நானும் நீங்களும் தான் பண்ணியிருக்கோம் நண்பர்களே நம்ம மைண்ட் செட்டை முதல்ல மாற்றிக்கும் இது என்ன சார் ஒரு பிரிமியமே வாங்க முடிய மாட்டேங்குது நீங்கள் ரெண்டு வருஷ பிரிமியம் மூணு வருஷ பிரிமியம் சொல்கிறீங்க இல்லை நான் சொல்கிற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா டூ இயர் பிரிமியம் த்ரீ இயர் பிரிமியம் ஈவன் இருந்தால் அஞ்சு வருஷ பிரிமியம் கூட கட்டுறக்கு மக்கள் தயாராக இருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன வேலிட் ரீசன் சொல்லணும் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு அது பயன் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் உங்களுக்கு இருக்கிற பயனை சொல்லக்கூடாது சார் லாங் டேர்ம் பிரீமியம் போட்டீங்கன்னா எனக்கு சூப்பர் பெனிஃபிட்டுங்க சார் எனக்கு டூர் கூட்டு போவாங்க சார் நோ பண்ண மாட்டாங்க அவருக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு சொல்லணும் இன்னைக்கு அதான் பார்க்க போறோம் லாங் டேர்ம் பாலிசினா ஒன் இயர் பிரிமியத்தை பத்தி நாம பேசுறது இல்லை டூ இயர் அண்ட் த்ரீ இயர் பர்டிகுலர்லி த்ரீ இயர் த்ரீ இயர் பிரிமியம் வாங்குறது தான் எல்டிபி ஒன் இயர் பிரிமியமே வாங்க முடியல சார் பணம் இல்லைங்க சார் சொன்னா அது உங்க மைண்ட் செட் நண்பர்களே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ட்ரை ஒன் டைம் சார் கேளுங்க த்ரீ இயர்ல தான் கொட்டேஷனே கொடுக்கணும் கம்பல்சரி த்ரீ இயர் தான் முடியாதுனாரோ ரிப்ளை பண்ணலையோ போன் பண்ணலினாரோ உடனே கூப்பிடுங்க சார் அதுக்கப்புறம் இறங்குங்க டூ கரங்களா முடியவே முடியலன்னு ஒன் இயர் இருக்காங்களா ஆனா எங்க ஆரம்பிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் கொட்டேஷன் பேசுறது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பேசுற கூட எப்படி பேசணும் சார் ஒரு ஒரு டென்ல த்ரீ இயருக்கு பிரிமியம் எடுக்கிறதா வச்சுப்போம் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சார் இப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா சார் உங்களுக்கு இந்தந்த பெனிஃபிட் எல்லாம் வரும் சார் பேசுற போது என்ன பண்ணணும் அப்போ ஒரு மைண்ட்ல எப்படி செட் ஆகும்னா ஒரு த்ரீ இயருக்கு தான் பிரிமியம் கட்டணும் போல் இருக்குது நண்பர்களே நீங்க தான் இன்சூரன்ஸ்ல எக்ஸ்பர்ட் கஸ்டமர் எக்ஸ்பர்ட் இல்லை கஸ்டமருக்கு நீங்க தான் சொல்றீங்க அவர் இல்லை சார் அவருக்கு தெரியும் சார் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் ஏமாத்தல நல்லது பண்ண போறேன் அடுத்த சொல்ல போறேன் கஸ்டமருக்கு எப்படி நல்லதாக போகுது அப்படிங்கறத நாம் சொல்ல போறப்போ வாட் இஸ் எல்டிபினா ஒன் இயர் இல்லாம டூ அண்ட் த்ரீ இயர் பிரீமியத்தை ஒரே தடவையில ஒரே நாள்ல வாங்கறதுக்கு பேர் தான் எல்டிபி லாங் டேர்ம் பாலிசி சார் இப்போ பாலிசி ஹோல்டர் இன்கம் சார் சார் எல்லாமே பணம் சம்பந்தப்பட்டதான் பணம் சம்பந்தப்பட்டதான் நம்ம பிசினஸும் அதே தான் அந்த இந்த எல்டிபிய யார்கிட்ட எல்லாம் விற்கலாம் யார்கிட்ட எல்லாம் சொல்லலாம் முன்னால சார் பாலிசி கோல்டோட இன்கம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா சம்பளம் வாங்குறவங்க பிக்சட் இன்கம் இருப்பாங்க சார் அப்படின்னு என்ன சார் மாசம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்குறாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சேர்த்து ஒரு ஒன் லேக் ரொம்ப சம்பாதிக்கிறாங்க சார் அப்படின்னா அவருக்கு பிக்சட் பிக்சட் இன்கம் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா பிக்சடான ஒரு செலவை வச்சுக்குவாங்க ஒரு சர்ப்ளஸ் வச்சுட்டு இருப்பாங்க நம்ம வச்சுட்டு இல்லைங்கிறதுனால மற்ற யாரும் வச்சுட்டு இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க பேங்க் பேலன்ஸ் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு சீட் நாட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஒய்ஃப் ஒரு அமௌண்ட்டை வச்சுருப்பாங்க அல்லது குழந்தைங்களுக்குன்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்குன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கெல்லாம் பக்காவாக பிளான் பண்ணுறாங்க நாம் பிளான் பண்ணலைங்கிறதுனால இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் பிளான் பண்ணலைங்கிறதுனால ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பிளான் பண்ணுறது இல்லைன்னு தயவு செஞ்சு நினச்சிக்காதீங்க நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே சொல்கிறேன் யாருக்கிட்ட பணம் இல்லைன்னுவோ அவர் ஓகே பார் அப்ப சேலரி இன்கம் வாங்குறவங்க குறைவா வச்சிருப்பாங்கன்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க சேலரி இன்கம் வாங்குறவங்க சேலரி வாங்குறவங்க எப்பவுமே கொஞ்சம் காசை கையில எப்பவும் தயாரா வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் எதிர்பாராத ஒரு திடீர்னு நடந்துச்சுன்னா மற்றவங்ககிட்ட போய் கேட்கறக்கு கோச்சப்படுவாங்க ஏன்னா ரொட்டேஷன் பண்ண தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் சொல்றேன் சேலரி கிளாஸ் பீப்புள் எப்பவுமே கையில காசு வச்சிருப்பாங்க சேமிப்பு வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ரொட்டேஷன் பண்ண தெரியாது இன்னொருத்தங்கிட்ட காசு கேட்கறக்கு கோச்சப்படுவாங்க யாருன்னா சேல்ரீடு பீப்புள் அவங்க காசு வச்சிருக்கிறாங்க மறுபடியும் நான் சொல்றேன் பிஸ்னஸ் இன்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு வலட்டில் இன்கம் வலட்டில் இன்கம் அப்படின்னா சார் மாசம் மாசம் இவ்வளவு வராது சார் ஒரு மாசம் பத்து லட்சம் லாபம் வரும் சீசனுக்கு மளிகை கடை ஒரு ஒரு துணி கடை அல்லது பட்டாசு கடை இது மாதிரி பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நவம்பர் மாசம் அடிச்சு பட்டாசு கிளப்பி இருக்கு மேபி ஜூன் ஜூலையில கம்மியா இருக்கும் ஸ்கூல் டைம்ல அதுக்கு இருக்கிற ஸ்டேஷனரி ஸ்டோர் கார்னர்லாம் நிறைய சம்பாதிப்பான் சில பிசினஸ்ல நல்ல சீசன்ல நிறைய சம்பாதிப்பாங்க ஒரு நல்ல ஆர்டர் கிடைச்சா சம்பாதிப்பாங்க அடுத்த மாசம் கம்மியா இருப்பாங்க அந்த பர்சன் எல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா காசு இருந்தா என்ன வேணாம் பண்ணுவாங்க காசு இல்லைன்னா கமெண்ட் இருப்பாங்க அல்லது ரொட்டேஷன் ஒரு நைட்ல அவங்களால ஒரு லட்ச ரூபாய் எடுக்க முடியும் சார் நம்ம தான் எடுக்க முடியாது ஆனா மத்தவனே அப்படி சொல்லாதீங்க ஒரு சாதாரண மளிகை கடைக்காரர் எடுக்கலாம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நல்ல
பத்து நாள் கழிச்சு பாஞ்சு நாள் கழிச்சு எல்லாம் வாங்க மாட்டேங்க அதிகபட்சமா இங்க இருக்கிற ஐம்பத்தெட்டு பேர்த்தையும் சொல்றேன் ஒரு மணி நேரத்துல இந்த போன் வாங்கிடுவீங்க இன்னைக்கு நைட் ஒன்பது மணி ஆனாலும் சரி சார் பத்தரை மணி வரைக்கும் பூர்வீகா இருக்கும் சார் பத்தரை வரைக்கும் பக்கத்துல இருப்பார் சார் போன் பண்ணி சொல்லிட்டு போன் எடுத்து வரையும் போய் வாங்கிட்டு வந்துருவோம் பணம் ஒரு மேட்ரா கிடையாது பணம் எப்படி புறக்கலாங்கிறத முடிவு பண்ணுவாங்க புறக்குவாங்க அப்ப பிசினஸ் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு வலைட்டெல்லாம் இருந்தாலும் பெரிய அமௌண்ட்களை உடனடியா அவங்களால எடுக்க முடியும் சேவிங்ஸ் பண்ற சேலரி வாங்குற பீப்புளுக்கு ஸ்டாண்டர்டா இன்கம் இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க எப்பவுமே சர்ப்ளஸ் வச்சிருப்பாங்க ஏன் சர்ப்ளஸ் வச்சிருப்பாங்கன்னா ரொட்டேஷன் பண்ண அவங்களுக்கு தெரியாது நண்பர்களே இந்த ரெண்டு பாயிண்டும் நான் யதார்த்தமா சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு நீங்க ஆமா சார் இது ரைட் சார் அப்படின்னா ஒரு எஸ் போடுங்க ஆமா சார் சேலரி பீப்புள் பிக்ஸ்டா தான் இருப்பான் பட் அவன் எப்பவுமே ஒரு சர்ப்ளஸ் வச்சுட்டு இருப்பான் உங்களுக்கு தெரியாது சார் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த சர்ப்ளஸ எப்ப எடுப்பான் தெரியுங்களா அவருக்கு ஒரு பெனிஃபிட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்றேன் வெரி குட் வெரி குட் எஸ் வருது எஸ் வருது நான் ஒரு சின்னதா ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க ஒரு சம்பளம் வாங்குறவர் உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாயோ பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் இருக்குது சார் ஒரு 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 நல்ல நண்பர் அல்லது ஒரு 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 நல்ல பொருள் சார் அது அவர் ஏதாவது ஒரு பர்சனல் ரீசனுக்காக அதை கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறேங்கிறார் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் சார் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பொருள் சார் இருபத்தையாயிரம் ஒருத்தீங்கன்னு எடுத்துங்க எனக்கு உயிரே போற ஆபத்து எனக்கு காசை பத்தி கவலை இல்லை இது ஜென்யூன் சார் ஏமாத்திரம் சார் ஒரு நகையினே வச்சுக்கு சார் சார் எனக்கு இருபத்தையாயிரம் கொடுங்க எனக்கு வேணும் நான் கிளம்புறேன் வெளியே நான் ஃபாரின் போறேன் நான் வரமாட்டேன் பட் ஆனால் இன்னைக்கு நாளைக்கு காலையில் எனக்கு இருபத்தையாயிரம் வேணும் சார் கொடுக்க முடியுமா சார் மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு விலை கம்மியா கொடுத்தா யாரெல்லாம் மாட்டேன்னு சொல்லுவீங்க அல்லது யாரெல்லாம் வாங்கிக்குவீங்க இல்லை சார் நான் வாங்க சார் சார் பணம் வேறு ஐயாயிரம் தான் இருந்தாலும் மீது இருபத்தாயிரத்தை புரட்டுவீங்களா புரட்ட மாட்டீங்களா நண்பர்களே நான் சொல்றது புரியுதான் நாலு மடங்கு கம்மியாக விலை கிடைக்குது சார் உங்ககிட்ட நாலாயிரம் ரூபா தான் பாக்கெட்டில் இருக்குது எப்படி புரட்டுவீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மீது இன்னொரு இருபதாயிரம் வேணும் ஒரு மணி நேரத்தில் வேணும் எப்படி வாங்குவீங்க எஸ் இல்லை எஸ் நான் சொல்ல எஸ் அப்ளையா கேட்ட கேள்விக்கு எப்படி ரொட்டேஷன் கேட்பீங்க சார் உங்களுக்கு அதனோட பெனிஃபிட் தெரிஞ்சு போச்சு ஆமா இருபதாயிரம் ரூபா போட்டா ஒரு லட்ச ரூபா பொருள் எனக்கு வந்துடும் ஜெனியூனா தான் ஏமாத்தல திருட்டு பொருள் இல்லை அந்த இருபதாயிரம் ரூபாய இல்லாத ஒரு இருபதாயிரத்தை எப்படி எல்லாம் ரொட்டேஷன் பண்ணுவீங்க அல்லது எப்படி எல்லாம் எடுப்பீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நான் சொல்றேன் முதல் வேலை என் ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்பேன் கண்டிப்பா இருபதாயிரம் ரூபா வச்சிருப்பாங்க சாமி விஷயத்த சொன்னா இந்த மாமான்னு எடுத்து இருபதாயிரம் ரூபா கொடுத்துருவாங்க நீங்க எப்படி சார் போறப்பட்டுருவீங்க ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா வேணும் சார் ஒன் ஹவர்ல அது உண்மையான காரணம் பை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணுவேன் சூப்பர் தம்பி இப்படி ஒன்று இருக்குது தயவு செஞ்சு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா கொடுக்கும் நான் அப்புறம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நான் ரெண்டு நாள் கொடுத்துறேன் மனிதா சொல்றேன் பை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஜுவல் வெரி குட் ஜுவல்ல வச்சிருப்பேன் அட்டகாசமான பதில் யார் சொன்னது டக்குன்னு மேலே போயிடுச்சு ரிலேஷன் கிட்ட வாங்குவேன் ஜுவல் வைப்பேன் சார் தட் இஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொத்து தான் வாங்குறேன் அல்லது எனக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் சேவிங்ல இருந்து இருப்பேன் என்ன வேணாலும் பண்றது தயாரா இருப்பேன் ஆனா அது அவசியமே இல்லைன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் அப்ப நான் இதுதான் முதல் சொன்னது நீங்க அந்த அவசியத்தை கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஐம்பத்தேழாயிரம் எண்பத்தேழாயிரம் எல்லாம் உங்க வேணா பெரிய பெரியவங்களை பெருசா இருக்கலாம் அதனோட முக்கியத்துவம் புரிஞ்சவருக்கு இந்த சேலரி இன்கம் பீப்புள் சேவிங்ஸ் இருந்து இருப்பான் ஜுவல் வச்சு எடுத்துக்குவான் பிசினஸ் பண்றவன் சார் ஒரே நிமிஷம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கு சார்னு சொல்லிட்டு அடிச்சானா ரெண்டே போன்ல ஒரு லட்ச ரூபாய் வாங்கிக்கலாம் சார் ஒரு பொட்டி கடை வச்சிருக்கிற சொல்றேன் பெரிய டாடா பெர்லா அம்பானி பத்தி நான் பேசல ஒரு பிசினஸ் இருக்கிறவன் ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சம் எடுப்பான் அப்ப நான் என்ன சொல்ற நண்பர்களே எல்டிபியில் வர்ற பிரிமியத்தை பார்த்துட்டு முதல்ல நம்ம பயப்பட வேண்டாம் எப்படி நம்ம பயப்பட வேண்டாம் நம்ம பயப்பட்டோம்னா கட்டாயம் இந்த பிசினஸ் பண்ண முடியாது இந்த பிசினஸ் இல்லைங்க எந்த பிசினஸையும் பண்ண முடியாது அப்போ பாலிசி ஹோல்டர் கிட்ட எப்படி எல்லாம் பணம் ஃபண்ட் ஆகுங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே நண்பர்களே இப்ப நான் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றேன் சார் எல்டிபி எல்டிபிங்கிறீங்களே சார் கஸ்டமருக்கு என்ன சார் அதில் லாபம் முதல்ல அதை கொஞ்சம் ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லுங்க சார் கஸ்டமர் கிட்ட நான் என்ன சார் சொல்றது நான் ஒரு நாலு பாயிண்ட் சொல்றேன் நச்சுன்னு ப்ரூவனா சொல்றேன் கடைசியில ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணி காமிக்கிறேன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எல்டிபி கஸ்டமருக்கு நண்பர்களே எல்டிபில கஸ்டமருக்கு
நண்பர்களை இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பணம் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவன் சேவ் பண்ண விரும்புவான் ஒரு ரூபாயா இருந்தாலும் மிச்சம் பண்ண விரும்புவார் சார் நாளைக்கு கட்டினா நூத்தி ஒரு ரூபாய் சார் இன்னைக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்னா ரெண்டு ரூபா தான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன நினைப்பார் தெரியுமா ரெண்டு ரூபாய் மிச்சமாகுது டூ ருபீஸ் மிச்சமாகுதுன்னு நினைப்பார் அப்போ சேவ் மணிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது கஸ்டமருக்கு லாங் டேர்ம் பாலிசி டூ இயர் பர்டிகுலர்லி த்ரீ இயர் பே பண்ணார்னா கஸ்டமருக்கு மணி சேவ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த ஒன்று போதுமே கஸ்டமருக்கு அடுத்த பாயிண்ட் நோ ஒரி அபவுட் டியூ டேட் ஃபர்கட் சார் நான் நிறைய பாலிசி எடுத்திருக்கேன் சார் மறந்துட்டே விட்டுறேன் சார் எங்கள் ஏஜென்ட் சொல்லவே சார் இந்த டியூ டேட்டை மறக்கிற பிரச்சனையே அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு இல்லை எப்படி டியூ டேட்டை மறக்கிறங்கிற பிரச்சனைக்கு மூணு வருடத்தை பாலிசி கட்டிட்டீங்கன்னா மூணு வருஷத்து பிரச்சனை இல்லை இன்னொன்று இங்கேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸ்லைடில் மேபி அந்த வேர்டு வரல என்னன்னா இன்க்ரீஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா எஃப்ஹெச்ஓவில் வருஷ வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பிரிமி ஏற்றிட்டே இருக்காங்க இதை ஒத்துக்கிறீங்களா பழைய ஏஜெண்ட்டுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைப் பண்ணுங்க பழைய ஏஜெண்ட்டுக்கு டைப் பண்ணுங்க சார் எஃப்ஹெச்ஓவில் பிரீமியம் ஏற்றுனது பார்த்துட்டு பயக்காத ஆளே கிடையாது நாமளும் பயந்துடும் கஸ்டமரும் பயந்துடும் ஏன்னா கண்டினியூஸ் ஏற்றுறான் சார் ரெண்டு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட முப்பது பர்சன்டேஜ் ஏற்றிட்டான் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நாற்பது பர்சன்டேஜ் போயிருச்சு சரி நான் சொல்கிறேன் போன வருஷம் எல்டிபியில் அவர் கட்டியிருந்தார்னா எத்தனாயிரம் சார் மிச்சம் பண்ணுறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு குழந்தை இருக்கிறவங்க போன வருஷம் எல்டிபியில் அதுக்கு முந்தின வருஷம் எடுத்திருந்தாங்கன்னா குறைஞ்ச வச்சு இருபதாயிரம் ரூபா மிச்சம் பண்ணுறாங்க இருபதாயிரம் ஒன் இயர் பிரிமித்தவே மிச்சம் பண்ணுறாங்க சார் அப்போ டேட்டு மாறி இருங்கிற பயமும் வேணாம் சார் ஓப்பனாகவே சொல்லுங்க சார் பிரிமியம் ஏற்றுறாங்க சார் எல்லா பொருள் மாறியும் இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசிகளும் விலை ஏறும் பிரீமியம் ஏறும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இருபது பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் பிரிமியம் கம்மியாகும் நோ ஒரி அபவுட் டியூ டேட் டியூ டேட்டை பற்றி கவலையே விடாதுங்க சார் மறக்கிற வேலையே இல்லை ஏன்னா மூணு வருஷம் கட்டிட்டீங்க பிரீமியம் இன்க்ரீஸ் ஆகாது இந்த மூணு இருக்குது அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான பெனிஃபிட் நோ ஒரி அபவுட் நோ மணி நான் முதல் சிலையில் நின்று பார்த்தோம் ரினிவல் பண்ணணும் ஆமாம் சார் போன வருஷம் காசு இருந்து கட்டின சார் இந்த வருஷம் இல்லை சார் ஐயா இந்த வருஷம் காசு இருக்கு கட்டி கொடுங்க ஜுவல் வைக்கலாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா அந்த ஜுவல்லில் வர்ற வட்டி வட இங்கே உங்களுக்கு லாபம் வரும் உங்கள் ஃபேமிலியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டீங்க பயப்பட வேண்டாம் அடுத்த வருஷம் பணம் இருக்குமா அடுத்த வருஷம் பிஸ்னஸ் நடக்குமா கவலையே படாதீங்க இந்த வருஷம் கட்டி கொடுங்க அடுத்த வருஷம் அதுக்கடுத்த வருஷம் பிரீமியம் மாறுங்கிறத கவலைப்பட வேண்டாம் நாலாவது வருஷம் தான் நீங்கள் யோசிச்சு போகிறீங்க மூணு வருஷம் முடிச்சு நாலாவது வருஷம் தான் சார் யோசிக்கிறீங்க இந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன லாஜிக் அப்ளை பண்ணணும் சார் சார் எப்படி சார் மூணு வருஷம்னா மூணு வருஷம் முடிஞ்சோன்னே தான் சார் சொல்லணும் அது நாலாவது வருஷம் தானே சார் நாலு வருஷத்துக்கு பயப்பட வேணாம் சார் நாலாவது வருஷம் யோசிச்சா போதும் சார் நாலாவது வருஷனோட முதல் நாள் அப்படிங்கிறத நீங்களே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க சார் எப்படி சார் மூணு வருஷம் தானே சார் சொல்லணும் நம்ம ஏஜென்ட் கிட்ட என்ன பிரச்சனைனா நாமளே புதுசு புதுசாக யோசிக்கிறது சார் மூணு வருஷம் முடிஞ்சு முதல் நாளுங்கிறது நாலாவது வருஷம் தான் அப்போது நாலு வருஷத்துக்கு பயப்பட வேண்டியதுங்க சார் பணம் அடுத்த வருஷம் அதுக்கடுத்த வருஷம் அதுக்கடுத்த வருஷம் இருக்குமான்னு பயப்படாதீங்க சார் உங்களுக்கு நோ மணி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது வந்துடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாலுன்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் பாலிசிகளில் மட்டும் இது இருக்குது அஷ்யூர் நாலு வருஷம் பாலிசி எடுத்தாங்களா சார் மூணு வருஷம் ப்ரீபியம் பே பண்ணாங்கன்னா ஒருவேளை பிஇடி அவங்களுக்கு இருந்தா சுகரோ பிபி இருந்தா டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்லயே கவர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சார் ஒன் இயரா ஒன் இயரா கட்டினீங்கன்னா மூணு வருஷம் முடிஞ்சதா சார் இது கவர் ஆகும் ஏற்கனவே பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்றீங்க நான் ஆறு மாசத்தை தள்ளுபடி பண்றேன் சார் த்ரீ இயர் பாலிசி கட்டுங்க சார் கட்டுவாங்க நம்ம முதல்ல கிளாஸுகளை பார்த்துருக்கோம் யாருக்கு நோய் இருக்கோ ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவையாவது அந்த நோயை நினைப்பாங்களாம் பயம் பயப்படுவாங்க அதை நினைச்சு அப்போ அவங்களுக்கு சார் மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் த்ரீ இயர் பிரீமியம் பே பண்ணீங்கன்னா டூ அண்ட் ஆஃப்ல இருந்தால் பிஇடி கவர் பண்ணி கொடுத்துறோம் சார் நண்பர்களே இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டுமே சொன்னால் ஆல்ரெடி நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு மூணு வருஷத்து பிரிமித்த வாங்க முடியும் எஸ்ன்னா ஒரு எஸ்ன்னு போடுங்க சார் பிஇடியை மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அதில் ஒன் இயர் ஆப்ஷனே கிடையாது பயந்துட்டு தான் அவர் பாலிசி எடுக்கிறாரு ஆறு மாதம் தள்ளுபடி பண்ணுறேன் சார் எப்படி சார் நூற்றி ஐம்பது நாளுக்கு முன்னாலே நான் கவர் பண்ணி கொடுக்குறேன் சார் எப்பவுமே அப்படி பேசி பழகணுங்க சார்
பிரீமியம் வருட வருடம் ஏறுது சார் சில ப்ராடக்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் கடைசி வருஷம் மூணு வருஷமா ஏத்தல சார் கண்டிப்பா அடுத்த யங்ஸ்டர் எல்லாம் அருமையா சொல்லுங்க சார் பிரீமியம் கம்மியா இருக்கிறது ஸ்டார் இருக்கிறதுல இந்த ஒரு பாலிசி தான் கண்டிப்பா அடுத்த வருஷம் கண்ணா பின்னா நேரம் இன்னைக்கே மூணு வருஷத்துக்கு எடுத்துங்க அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு பிரீமியம் மாறாது நான் உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் வேணா காமிக்கிறேன் அடுத்த வருஷம் இதுல இருந்து குறைஞ்சது முப்பது பர்சன்டேஜ் ஏறுவான் சார் தயவு செஞ்சு அந்த முப்பது முப்பது பர்சன்டேஜ் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு கணக்கு போட்டீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பிரீமியம் மிச்சம் சார் யங்ஸ்டர் எடுத்துக்கு சார் சொல்லுங்க பிஇடி கவர் பண்ணலாம் பிஇடி ஏதாவது இருந்து நீங்க லாங் டேர்ம் பாலிசி எடுத்தீங்கன்னா ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாலேயே கவர் பண்ணிடுறேன் சார் மறந்து போவேன் பணம் இல்லைங்கிற பயம் விட்டுருங்க சார் இந்த நாளும் கஸ்டமருக்கு இருக்கிற பிஇடி பெனிஃபிட்ஸ் நண்பர்களே புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும் கரெக்டா போயிட்டு இருக்குதா எஸ் சார் எனக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருச்சு சார் அப்படிங்கிறவங்க போங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ல வச்சுக்கலாம் ஒரு எஸ் மட்டும் ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் மட்டும் போட்டீங்கன்னா போதும் ஆமா சார் புரிஞ்சிருச்சு சார் ஒன்னும் குழப்பம் இல்லை சார் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கூட அன்மியூட் பண்ணணும்னா பேசலாம் கிளியர் 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 எஸ் 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 நண்பர்களே வெரி குட் வெரி குட் நண்பர்களே அதாவது இந்த பாலிசி கஸ்டமருக்கு இருக்கிறது சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க சார் சார் இவ்வளவு கஷ்டப்படணுமா சார் ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன சார் பெனிஃபிட் இருக்குது எல்டிபி லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட் விற்கிற பாலிசி விற்கிறனால எல்டிபி கில ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன சார் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் ஃபுல் பிரீமியம் டேக்ஸ் ஏஸ் அ நியூ நண்பரே உங்களுக்கு தெரியும் முதல் வருடம் தட் இஸ் ஏ நியூ பாலிசி அடுத்து எத்தனை வருஷம் அவர் கட்டினாலும் தட் இஸ் ஏ ரினிவல் பாலிசி நம்ம இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கமிஷன் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃப்ரெஷ் பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு கமிஷன் அதிகமாக இருக்கும் இன்னைக்கு மினிமம் இருபது மேக்சிமம் நாற்பது வரைக்கும் போகலாம் அப்போ ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கிறவங்க இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறவங்க வர்ஸ்ட் கேஸ் சார் இருபது பர்சன்டேஜ் இருக்கிறவங்க மூணு வருஷத்து பிரிமியத்தை வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா இன்னைக்கு மூணு வருஷத்து பிரிமியத்தையும் நான் நியூ பிரீமியமா எடுத்துக்குவேன் அப்ப நியூ பிரீமியம் கமிஷனா நான் என்ன பண்ணிடுவேன் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு கொடுத்துவேன் அதுதான் ஃபுல் பிரீமியம் டேக்ஸ் ஏஸ் நியூ பிரீமியமா எடுத்துக்குவேன் அடுத்தது அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எல்பிடியில ஏஜென்ட்ல ரெண்டாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒன் பர்சன்டேஜ் கமிஷன் கிடைக்குது இப்ப லேட்டஸ்ட் பக்ஸ்ல கமிஷன் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒருவேளை லாங் டேர்ம் பாலிசி சேல் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா கமிஷன் சார் ஒரு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் கணக்கு போடுங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒன்று போட்டு போடுங்க ஆயிரம் ரூபாய் அதிகமாக வரும் சார் ஏற்கனவே எனக்கு அதிகமாக தான் வருது ஃபுல் பிரீமியத்தையும் புது பிரீமியம் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் ஒரு பர்சன்டேஜ் எனக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்டு ஃபார் கான்டெஸ்ட் சார் இந்த மாதம் ஒன் லேக் முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் லேக் முடிச்சா இந்த மாதம் எவ்வளோங்க சார் நேற்றுக்கு போட்டாங்க இல்லைங்க சார் ஒன்றும் இல்லைங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இந்த மாதம் புது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் ரூபாய் அதிகமாக கிடைக்குது எண்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் வச்சா கிடைக்குதுங்க சார் கான்டெஸ்ட்க்கு அழகா வந்துருது கான்டெஸ்ட்லயும் நீங்க அழகா வந்துட்டீங்க ஏன்னா மூணு வருஷத்து பிரீமியத்தை நியூ பிரீமியம் எடுத்துட்டேன் நியூ பிரீமியத்தை தான் கான்டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அப்ப எந்த ஸ்லாப் வச்சாலும் ஒரே பாலிசியில் அழைச்சிட்டு போகலாம் அப்போ அட்வான்டேஜ் ஏஜென்ட்டுக்கு என்னங்க மூணாவது அட்வான்டேஜ் கான்டெஸ்ட்டுக்கும் முழுசாவே எடுத்துக்கிறாங்க கமிஷனுக்கும் முழுசாவே எடுத்துக்கிறாங்க கான்டெஸ்ட்டுக்கும் அப்படியே எடுத்துக்குவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை விட இன்னொன்று ஃபாரின் ட்ரிப் நிறைய ஆஃபர் பண்ணுறாங்க எல்லா ஃபாரின் ட்ரிப்புக்கும் இந்த முழு பிரிமித்த அப்படியே எடுத்துப்பாங்க சில சமயம் எல்பிடிக்கு எல்பிடியில் என்ன சொல்கிறாங்க எல்டிபி சாரி எல்டிபியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எடுத்து கொடுக்குறாங்க சில இடத்துல எல்பிடின்னு போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்டிபி ஓகே நண்பர்களே அப்படின்னா இந்த ஃபாரின் ட்ரிப்புக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க முழு தொகையை தான் எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இந்த அட்வான்டேஜில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபாரின் ட்ரிப்புக்கு ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இதை அப்படியே முழுசாக எடுத்துக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பர்சன்டேஜ் கமிஷன் கிடைக்குது அதை விட முக்கியமான விஷயம் ரினிவல்ங்கிற வேர்டை இந்த இடத்துல இல்லை எல்லா பிரீமியத்தையும் புது பிரீமியம்னு கணக்கு எடுத்துட்டு புது பிரீமியத்துக்கான காசை எனக்கு கொடுத்துட்றாங்க நண்பர்களே முன்னொரு முக்கியமாக எடுத்துக்கிறோம் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எல்பிடி எல்டிபியில் நோ ஒரி அபவுட் போர்ட்டிங் நான் டெனிவல் நாம் எப்படி சார் இன்னொரு கம்பெனியில் இருந்து எனக்கு மாற்றுங்க சார் மாற்றுங்க சார்னு கேட்குற மாதிரி நம்ம கம்பெனியில் இருந்தும் பிஸ்னஸை கொத்திட்டு போகிறக்கு வெளியே இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் மூணு கம்பெனிகள் தயாராக இருக்காங்க ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸும் இருக்கு
எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டாரு வெளியே போக மாட்டாரு நான் ரினிவல் ரினிவல் ஆகுமா ஆகாதா அவருக்கு அடுத்த வருஷம் கட்டுவாருங்கிறத பத்தி பயம் பட வேண்டாம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ங்க பாக்குறதுக்கு சாதாரணமா தெரியும் இது அனைத்தும் காசு சரி அடுத்தது அட்ராக்ஷன் ஆஃப் எல்பிடி சரி என்ன சார் அட்ராக்ஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இருக்கிறீங்களா ஐம்பத்தி நாலு பேர் நாலு பேர் கம்மி ஆயிட்டாங்க படம் ஏதாவது ஜப்பான் படம் ரேஞ்சுக்கு இருக்குதா ஜப்பான் சமீபத்தில் ஜப்பான் படம் வந்துச்சு அட்டிச்சு தேட்டருக்குள்ளே போனவனெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே வேணாம் வெளி ஒடியாக தான் அங்கே இருந்துருச்சு ஸோ அப்படி ஏதாவது இருக்கா நண்பர்களே அப்படி ஏதாவது போயிட்டு இருக்கா ச சதீஷ் ஜூம் கால் இஷ்யூவா வாட் ஜூம் கால் இஷ்யூ கணக்கு நோ சார் ஜூம் கால் ஒன்றும் ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை நான் ஒய்ஃபை இருந்தால் மெசரா மேபி உங்களுடைய இதை பாருங்கள் நோ சார் கோயிங் குட் கோயிங் குட் வெரி குட் வெரி குட் நோ சார் நோ இஷ்யூ ஓரி ஓகே குட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் எல்பிடி சார் அப்படி என்ன சார் இதில் பயங்கர அட்ராக்ஷன் சர்வ் ப்ரீமியம் மெத்தட் அதை வச்சு ஒரு அட்ராக்ஷன் சொல்லலாம் சார் பணம் இவ்வளவு சேவ் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி அட்ராக்ஷனா எல்பிடி எல்பிடி எல்லாமே எல்டிபியா எல்பிடி எல்பிடினே தப்பா வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மன்னிச்சுங்க எல்டிபி லாங் டேர்ம் பாலிசி எல்பிடி அல்ல சர்வ் ப்ரீமியம் மெத்தட் சேவ் டேஸ் மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல கஸ்டமருக்கு புரிய வைக்கலாம் எப்படின்னா சார் இவ்வளவு பணம் மிச்சமாகும் சார் இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் மிச்சமாகும் சொல்லி அவர் கால்குலேட் போடுறவங்களாம் தான் அதை சொல்லுங்க இன்னொன்று டேஸ் சொல்லி வைக்கலாம் எப்படி அட்ராக்ஷன் சொல்லணுங்கிறது ரெண்டு மெத்தடு சொல்லி தர்றேன் ரெண்டு மெத்தடையும் ட்ரை பண்ணுங்க இல்லைன்னா அவருக்கு இது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மெத்தடை சொல்லுங்க பிரீமியம் மெத்தட் பணமாக சொல்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது நாட்கள் சொல்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கு நான் ஒரு கணக்கு போட்டு வந்திருக்கேன் கொட்டேஷன் கூட நீங்க இப்படிதான் போட்டு கொடுக்கணும் உங்ககிட்ட தலைவர்கிட்ட கேளுங்க மேபி அவங்க வச்சிருக்கலாம் நான் பாருங்க ஸ்டார் அஷூர் டென் லேக் ஏஜ் அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தொன்னு ரெண்டு ஆண்களுக்கு எடுக்கிறார் சார் ஒரு பையன் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றாரு சார் மேக்சிமம் இந்த எல்பிடி ஃபுல்லாவே லாங் எல்டிபி வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு சொன்னாங்கன்னா பெரிய பிரீமியம் வரும் இன்னைக்கு நிறைய யங்கர்ஸ் பசங்க பொண்ணுங்க அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் மாமனார் மாமியாவுக்கும் பாலிசி எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வில்லிங்கில் இருக்காங்க ஏன்னா பெரிய செலவுகள் வந்தால் இவங்க தான் பண்ணணும் ஹார்ட் ஏர்னிங் மணியை ஒரு மெடிக்கலுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க கூடாதுங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக இன்றைக்கி இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன் இருக்காங்க அப்போ அவங்கட்ட அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு எல்டிபி பேசி அந்த அட்வான்டேஜை சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அழகாக எடுத்துப்பாங்க நான் எப்படி ஒரு கொட்டேஷன் கேட்டு காமிச்சிருக்கேன்னா ஏஜ் அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தொன்னு அப்பாவுக்கு அறுபத்தஞ்சு அம்மாவுக்கு அறுபத்தொன்று ரெண்டு ஆண்கள் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒருத்தர் கொட்டேஷன் கேட்குறாரு நான் சூப்பராக சொல்கிறேன் பாருங்கள் சார் ஒன் இயர் பாலிசி எடுத்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் கொட்டேஷன் கொடுக்குறேன் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பது ரூபா சார் இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் அதே ப்ரீமியம் சார் அடுத்த வருஷம் அதே ப்ரீமியம் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் சார் ஆனால் மூணு வருஷம் சார் அஷ்யூர் ஆச்சு பாலிசி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே ஒரு முப்பது முப்பது பர்சன்டேஜ் ஏறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சார் அட்லீஸ்ட் ஒன் இயர் கூட முப்பது பர்சன்டேஜ் ஏறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சார் இன்னத்துக்கு இருக்கிற பிரிமியத்தை நான் உங்களுக்கு கால்குலேட் போட்டு காமிக்கிறேன் சார் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் அடுத்த மூணு வருஷத்துல கட்டுவீங்க சார் சார் இதுல எந்த சேவிங்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்காது நாங்கள் எந்த விதமான சலுகையும் கொடுக்கல எந்த ஒரு நாளையும் நீங்க மிச்சம் பண்ண முடியாது சார் சார் இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா பர்சன்டேஜ் போட்டு பிரிமியம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஃப்ரீ டேஸ் கொடுக்குறோம் சார் ஒன்னு எடுத்தா ஒன்னு விற்கிற மாதிரி சார் லாங் டேர்ம் பாலிசி எடுத்தீங்கன்னா மூணு மாசம் பிரிமியம் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்குறேன் சார் நான் எப்படி சார் நூற்றி தொண்ணூறு நாள் பிரிமியத்தை வைவ் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்குறேன் சார் என்ன வேர்டு வேணாலும் சொல்லி இது பொய்யில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறது கேளுங்க அவருக்கு அது அட்ராக்ஷனாக இருக்கும்னா ஐயா கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு மாசம் ஃப்ரீமியம் டிஸ்கவுண்ட் போகிறோங்கய்யா எப்படி பணமாக இத்தனை டிஸ்கவுண்ட் போகிறோங்கய்யா அப்படி சொல்லலாம் நான் கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஐயா இன்றைக்கி நீங்கள் இன்றைக்கே நீங்கள் பணம் கட்டினீங்களா தம்பி இன்றைக்கே உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பணம் கட்டினீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் அடுத்து மூணு வருஷத்தில் கட்டுவீங்க நான் இன்றைக்கே கட்ட சொல்கிறேன் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா கட்டினீங்கன்னா போதும் எப்படி ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் இன்றைக்கே நீங்கள் கட்டிடலாம் அப்போ என்னாச்சு சார் பதினோராயிரம் ரூபா உங்களுக்கு மிச்சம் சிங்கிள் ஷாட்டில் ஏழு பர்சன்டேஜ் பிரிமியம் மிச்சம் பண்ணியிருக்கீங்க எழுபத்தொம்பது நாட்களுக்கான பிரிமியம் ஃப்ரீ சார் வருட வருடம் கட்டியிருந்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு நாளைக்கு பிரிமியம
அட்வான்டேஜ் சொல்லுங்க ஐயா பதினோராயிரம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட மூணு மாச பிரிமி தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நீங்க ஒன்று அறுபத்தி நாலு கட்ட வேண்டாம் ஒன்று ஐம்பத்தி மூணு கட்டினா போதும் அடுத்த வருஷம் பிரிமியம் ஏறுங்கிற பிரச்சனையை நான் உங்களுக்கு சுத்தமாக நிறுத்திட்டேன் அடுத்த வருஷம் முப்பது பர்சன்டேஜ் பிரிமியம் ஏறினால் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு பிஇடி இருக்குது அதையும் நான் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் தள்ளுபடி பண்ணிட்டேன் நூத்தி எண்பது நாள் தள்ளுபடி பண்ணிட்டேன் தொண்ணூறு நாள் கிட்டத்தட்ட எண்பது நாள் பிரிமியத்தையும் டிஸ்கவுண்ட் போட்டேன் இதை விட வேற என்ன தலைவரே பண்ணணும் இப்படி பேசணும் சார் மூணு வருஷம் பிரிமியம் கேட்டோம் சார் மூணு வருஷம் பிரிமியம் கேட்டேன் ஏன் சார் மூணு வருஷம் பிரிமியம் கேட்டோம்னா அவர் கேட்பாரு நண்பர்களே தெளிவா புரிஞ்சுக்கங்க ரெண்டு மெத்தட் பணமா சொல்லிக் கொடுங்க இல்லைன்னா டேஸ்ல சொல்லிக் கொடுங்க பர்சன்டேஜ் சார் என்ன சார் ஏழு பர்சன்டேஜ் ஐயா பேங்க்ல போட்டிருந்தீங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நாலு பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கும் நான் ஏழு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் பிஇடி வைவர் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அப்படி விளக்கம் சொல்லுவாங்க சார் விளக்கம் சொன்னீங்கன்னா எஸ் இம்பார்ட்டன் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார்னா எதையுமே யோசிக்க மாட்டார் லாங் டேர்ம் பாலிசி பிரிமியம் எடுப்பார் சரி இப்ப ஏஜென்ட்டுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்க ஒன் இயர் பாலிசி போட்டீங்கன்னா நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இதை கஷ்டம் சொல்லிடாதீங்க சார் முதல் மாசம் உங்களுக்கு வருஷம் எவ்வளவு ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபா கட்டினீங்கன்னா அதுல இருக்கிற ஜிஎஸ்டி எடுத்துட்டு கணக்கு போட்டீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சார் முந்நூத்தி இருபது ரூபா தான் கிடைக்கும் அடுத்த வருஷம் பதினஞ்சு பதினஞ்சு தான் கட்டினார்னா போர்ட்டிங் போயிடலாம் கட்டவே முடியாதுன்னு சொல்லிடலாம் ஆளே இல்லாம போகலாம் என்ன வேலை நடக்கலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் தான் கிடைக்கும் இருபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா தான் கிடைக்கும் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு வேலை ஒன்னு ஐம்பத்தி மூணு வாங்கினீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் இன்னைக்கு வாங்கிக்கலாம் இருபத்தாறாயிரம் ரூபாயா வாங்கிக்கலாம் மூணாயிரம் ரூபாய் கமிஷன் எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்டில் ஒரு வேலை வந்தீங்கன்னா அதுல ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எச்சா கிடைக்கும் அதுல ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கட்டாயம் வரும் நீங்க ஒன்றரை எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா கட்டாயம் மறுபடியும் ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் ரூபாய் போனஸ் இருக்கு அப்ப என்னாச்சு கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் பக்கமா வந்துருவீங்க ஃபாரின் ட்ரிப் அது மாதிரி கூப்பன் ஏதாவது எலிஜிபிள் இருந்தா அதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லாபம் இதெல்லாம் கணக்கு போட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்க்கு மேல போயிருவீங்க இப்ப சொல்லுங்க நண்பர்களே ஒன் இயர்க்கு ட்ரை பண்ணிட்டு நான் ஒன் இயர் பிரிமியம் மட்டும் வாங்கிட்டு வரதா த்ரீ இயர் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் சார் நாலு பாலிசிக்கு ஒன்னு கன்வெர்ட் ஆகும் சார் சார் மறுபடியும் சொல்றேன் எல்லாருமே ஒன்றரை லட்சம் கட்டுவாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்பல பட் யூ ஸ்டார்ட் வித் எல்டிபி மூணு வருஷத்தில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கொட்டேஷன் அப்படி கொடுங்க இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி காக்க கொடுங்க டேஸில் கொடுங்க சார் எண்பது நாள் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சார் சுகர் இருக்குன்னு சொன்னீங்க அதுக்கு மூணு வருஷம் வெயிட்டிங் பீரியட் இல்லை சார் நான் மற்ற பாலிசினா மூணு வருஷம் இப்போ இந்த ஆஃபரில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ரெண்டரை வருஷம் தான் சார் சார் உங்களுக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் பிரிமியம் மிச் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் பதினோராயிரம் ரூபா மிச் பண்ணி இதெல்லாம் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணணும் தலைவர்களா எப்பவுமே எல்டிபி எல்லாம் எல்பிடி சார் எல்டிபி பேச போகும்போது ஒர்க் அவுட் பண்ணாம போய் மூணு வருஷம் கொடுங்க சார் மூணு வருஷம் டைரக்டா பிரிமியம் பண்ணி காமிக்காதீங்க ஒரு சின்ன ஒர்க் அவுட் நீங்களே உட்காந்து அப்படி ஒரு மெசேஜ் தட்டுங்க ஆனா இதுல நாலு பெனிஃபிட் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிருக்கேன் பணம் பதினோராயிரம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ணிருக்கேன் பிஇடிய நூத்தி எண்பது நாள் வெய்வ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் எண்பது நாள் பிரிமியம் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்படி அட்ராக்ஷனா போனீங்கன்னா பத்து பேர்ல அஞ்சு பேர் அழகா இருப்பாங்க யோசிப்பாங்க ஐ வில் ட்ரை வெல் டிபி த்ரீ இயர் பாலிசி எல் டிபி கன்ஃபார்ம் சார் வெரி குட் நண்பர்களே முதல்ல சொன்ன இடத்துக்கு பாயிண்ட்டு கடைசியா வர்றேன் கஸ்டமர் பணம் கட்டுற தயாரா இருப்பார் கடன் வாங்கி கொடுப்பார் ஜுவெல்ல வச்சு கொடுப்பார் நண்பர்கிட்ட வாங்கி கொடுப்பார் சேவிங்ஸ் இருந்து எடுத்து கொடுப்பார் நீங்க சொல்றது சரியா சொன்னா மொட்டையா நம்ம எல்டிபி கேட்டேன் சார் கொடுக்கல எப்படி எல்டிபி கேட்டேன் போன்ல கேட்டேன் சார் எப்படி சார் கேட்டீங்க சொல்லுங்க போன்ல போன்லயே கேட்கலாம் இப்படி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டு கேளுங்க சார் நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு மிச்சம் பண்றேன் இது ஒரு அருமையான ஆஃபர் எல்டிபிங்கிற ஒரு ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு சார் நான் அதை வாங்கி கொடுக்குறேன் சார் எனக்கு ரெண்டு பேருக்கு இந்த தடவை எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சார் நான் உங்களுக்கு அந்த ஆஃபர் என்னோட பர்சனல் இருந்து நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் சார் சார் என்ன வேணான்னு சொல்லலாம் சார் நீங்க வந்து நாம எல்லாமே பொய்னு நினைக்கிறோம் நோ நல்ல விஷயத்து பொய் சொல்லலாம் ஆனா நான் பொய் சொல்ல சொல்ல எல்லா பொய்க்குள்ளே ஒரு உண்மை இருக்கணும் இந்த நான் சொன்னது இப்ப எதுலாவது பொய் இருக்கா சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் சொன்னது பொய் இருக்கா பொய்னா பொய்னு போடுங்க எஸ் சார் நீங்க சொ
மூணு மாச பிரீமியத்தை ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகேவா சார் ப்ரீமியம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அப்ரூவல் வாங்கிட்டு கூப்பிட்டு சார் அப்படின்னா வெரி குட் அப்ரூவல் வாங்கும் பார் சார் ப்ரீமியம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சார் வரும் த்ரீ இயர் கவரேஜ் வரும் சார்னா அவர் மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவார் ஓ த்ரீ இயருங்கிறான் அப்போ மூணு வருஷம் ப்ரீமியம் கேப்பாம் போடுறதுக்கு அப்போ ஒரு ஒன்னே ஒன்னே கால் லட்சம் வரும் சரி ஒரு பதினோராயிரம் மிச்சம் வரும் சீக்கிரமாக கவராங்கிறத பண்ணி விடலாம் ப்ரீமியம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வேறு சொல்கிறாங்க ஓகே சொல்லுவார் இப்படி பேசணும் நண்பர்களே தட் இஸ் எ கிரேட் நாம் கிட்டத்தட்ட ஃபைனலுக்கு வந்துட்டோம் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேன் நான் என்னோட ரெக்கார்டிங்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நண்பர்களே உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எங்கிட்ட இந்த இந்த கிளாஸ் சம்மந்தமாக கேட்கலாம்